I am Dr. Amit Bhatnagar, Professor in the Department of Agronomy at G.B. Panth, University of Agriculture and Technology, Pannagar, Uttarakhand. In this lecture, I will explain about the phases of soil. There are three phases of soil and these three phases are very important from soil fertility, productivity and plant growth and yield point of view. So what are the three phases and what is the relevance or what is the importance of these phases? in soil fertility and crop production. Three phases are in soil, which affect soil fertility, ko, soil productivity ko, and crop growth. Ko affect karti hai. And these three phases are solid phase, liquid phase and gaseous phase. So first one is solid phase and this phase uh, is solid and consists of mineral matter, minerals and organic matter. And there are different types of mineral, primary minerals, secondary minerals and um, generally these are categorized as a sand, sand and clay and organic matter is consist of dead and live uh, material or plant residue, animal residue and the uh, microorganism, humus etc. Means solid part makes this a uh, solid phase. So this is very important phase, solid phase and this is very important from soil fertility from nutrient availability, nutrient retention uh, point of view because these uh, minerals uh, differ in their chemical uh, composition because every chemical, every minerals ka chemical composition is different, all the minerals are different and they, affair, they differ in their shape and size and orientation which way it is, this is very important, every mineral has different chemicals hote and similarly, organic matter, what is the degree of uh, decomposition, uh, level of the humus, organic matter content, these are different things. And this solid phase uh, decide the nutrient release, how much nutrient is released, that depends upon the weathering of the minerals. So, the nutrient release is the minerals, whether it is felspar, mica, sand, whatever it is, muscovite, biotite, primary minerals, secondary minerals, whatever minerals are. Sub ki weathering hoti hai and by the process of weathering, nutrients are released whether it is a, a phosphorus, potassium, a sodium, a calcium, magnesium, whatever. All the nutrients are released. Similarly, uh, by the decomposition of the organic matter, nutrients are released. That process is called mineralization. So, organic matter and this mineral content is very important from nutrient release point of view. And nutrients are also hold. Nutrient uh, release and nutrient retention as well. Nutrient retention means these nutrients are hold uh, by uh, this uh, material by uh, surface area that is known as cation exchange capacity or anion exchange capacity. So this nutrient retention, uh, jo nutrient release bhi hota hai, or soil mein jo nutrient uh, retain karta hai, absorb hota hai, wo in a solid phase ke upar hota hai. Or ye kisse decide hota hai, CEC se ya AEC se, uh, anion exchange capacity se decide hota hai. To jo nutrient ka jo हम कह सकते हैं कि सोइल की जो फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट है वो कौन है उसका सोर्स दैट इज द सॉलिड फेस तो जब हम सोइल फर्टिलिटी की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट हाउ मच इज अवेलेबल तो जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट किससे डिसाइड होगी मिनरल से होगी एंड हाउ मच इज अवेलेबल किससे होगी हाउ मच इज इन एक्सचेंज फिनोमेना अगर कोई प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में इट इज नॉट अवेलेबल इट इज अवेलेबल ओनली व्हेन इट इज इन एक्सचेंज फॉर्म मींस इट इज इन आयनिक फॉर्म और इस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड करता है मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और organic matter bhi karta hai and this mineral and organic matter bind together man lijiye ye ek mineral matter hai dusra mineral matter hai teesra mineral hai iske beech mein kuch organic matter bhi hai is tarah ke they bind together uh, jo bhi solid phase hai and make the aggregation aggregation to so, aggregation hota hai uh, jo minerals hai humus ke particles hai organic matter particles aapas mein jude rehte hain uh, kai patterns mein jude hote hain and that is known as aggregation and and this aggregation uh, jo hota hai, that provides a pore space. Ab ek aggregation is here, dusra aggregation is here. Is tarah se ho sakta hai, uh, is tarah se aggregation ho sakte hai. Aur ye jo beech ke jo ye hai, ye, ye, ye space hai, ya ye bada space hai, that uh, large space is macro pore and between is the uh, micro pore. So this aggregation provides the uh, macro pore and micro pore and this uh, aggregation is helpful for the porosity. So jo porosity jo decide hogi, wo kisse hogi? By the aggregation and uh, liquid and gases are present in this pore space so it means this solid phase provide the scope uh, for the liquid phase and the gaseous phase so this is the solid phase so you understand what is solid phase mineral 
ऑर्गेनिक मैटर है जो न्यूट्रेंट को रिलीज करते हैं न्यूट्रेंट को होल्ड भी करते हैं और ये जो एग्रीगेशन से पोर सिटी बनाते हैं इस पोर्स में ही सॉइल वाटर रहता है वाटर का रिटेंशन होता है और एयर भी रहती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिस सॉलिड फेज तो दिस सॉलिड फेज जनरली डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड न्यूट्रेंट अमाउंट एंड न्यूट्रेंट रिलीज एंड सेकेंड फेज इज लिक्विड फेज लिक्विड इज प्रेजेंट इन दिस पोर स्पेस अभी जैसे मैंने बताया कि एग्रीगेशन बनता है उसे एग्रीगेशन पीछे माइक्रोपोर माइक्रोपोर बहुत सारी चीजें होती हैं अगर एग्रीगेशन ना हो तो डिस्पर्स हो जाएगा सब एग्रीगेशन इज मस्ट अगर एग्रीगेशन नहीं होगा तो हर चीज फैली रहेगी कुछ भी उसमें नहीं होगा और ये एग्रीगेट्स बनाते हैं आपस में जुड़ते हैं और वो पोर्स जो बनते हैं उसके बीच में क्या लगता है वाटर रहता है एंड दिस वाटर इज कॉल्ड सॉइल सोल्यूशन सो वाटर प्रेजेंट इन दिस पोर स्पेस इज कॉल्ड इन सॉइल सोल्यूशन एंड दिस कंटेन द सॉल्ट and salts are released from this minerals and organic matter so solid phase provide the nutrient and nutrient are present in soil uh, solution and plant absorb the nutrient along with the water so uh, nutrient must be present in solution so this soil solution uh, is very important uh, if salt is more then water uh, sol uh, salt content is high and availability of water is reduced so salt solution soil solution always contain salt तो सॉइल के अंदर जो वाटर होगा उसमें साल्ट जरूर होंगे क्योंकि कहां से रिलीज हुए हैं इन मिनरल्स रिलीज हुए उसमें आए हैं तो इस कारण से जो सॉइल सॉल्यूशन है हमेशा इसका पोटेंशियल क्या होगा वाटर पोटेंशियल ऑलवेज विल बी नेगेटिव लेस देन जीरो एंड दिस सॉइल सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम न्यूटेंट एबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी न्यूटेंट तभी प्लांट को अवेलेबल होता है जब किसम होता है सॉइल सोल्यूशन होता है सो लिक्विड फेज इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज रूट एब्जॉर्व द वाटर एंड द न्यूट्रेंट अलॉन्ग विद द वाटर बिना वाटर के न्यूट्रेंट एब्जॉर्व नहीं होता दैट्स व्हाई वाटर इज पॉजिटिव इंटरेक्शन विद द न्यूट्रेंट फॉर इट्स अवेलेबिलिटी तो ये मैंने आपको बताया कि लिक्विड फेज में एंड दिस सोइल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन हाउ हाउ मच साल्ट इज प्रेजेंट व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द सोइल एंड व्हाट इज द एग्रीगेशन मींस ऑफ पोरोसिटी इफ मैक्रोपोर्स आर मोर देन दिस लिक्विड फेज विल बी लेस बिकॉज़ देयर विल बी मोर परकुलेशन अगर मैक्रोपोर ज्यादा होगा तो पानी का डाउनवर्ड परकुलेशन हो जाएगा और वाटर रिटेंशन कम होगा एंड माइक्रोपोर ज्यादा है तो उसमें वाटर टेंशन ज्यादा रहेगा तो दिस इज आल्सो डिसाइडेड बाय द एग्रीगेशन ऑफ दिस मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल सॉल्यूशन व्हिच प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द प्लांट एंड थर्ड वन इज गैसियस फेज एक्चुअली दिस लिक्विड एंड गैसेस आर प्रेजेंट इन दिस पोर स्पेस एंड माइक्रोपोर्स आर जनरली एम्प्टी बिकॉज़ देयर इज अ ग्रेविटेशनल पुल एंड वाटर मूव डाउनवर्ड तो मैक्रोपोर्स का जो वाटर होता है डाउनवर्ड चला जाता है ग्रेविटेशन फोर्स के अलॉन्ग तो वो खाली हो जाते हैं तो वहां क्या रहती है एयर रहती है एंड एंड माइक्रोपोर्स इन जनरल वाटर इज प्रेजेंट एंड दैट वाटर इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर एंड माइक्रोपोर को बोलते हैं नॉन कैपिलरी पोर्स क्योंकि उसमें वाटर ऊपर नहीं चढ़ता नीचे की तरफ जाता है तो जो पोर सिटी है मैक्रोपोर एंड माइक्रोपोर इन मैक्रोपोर दिस गैसेस आर प्रेजेंट इन जनरल माइक्रोपोर्स माइक्रोपोर्स एंड दिस माइक्रो एंड माइक्रोपोर देयर इज अ वी कैन से लिक्विड एंड गैसेज आर प्रेजेंट तो जो पोर सिटी है उसमें लिक्विड भी होगा और गैसेज भी होंगे और ये गैसेज कहाँ हैं एंड दीज गैसेज बाय रूट रेस्परेशन एंड बाय द गैसियस एक्सचेंज विद द एटमोसफियर तो गैसेस का एटमोसफियर से जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसके थ्रू होंगी ये गैसेज होंगी सॉइल के अंदर जो गैसेज प्रोड्यूस हो रही हैं थ्रू रेस्परेशन वेदर इट इज ए रूट रेस्परेशन और माइक्रोवेल रेस्परेशन तो ये गैसियस फेस होती है जो एयर होती है एंड दिस एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट और the root respiration. देखिए जो root के respiration के चाहिए oxygen चाहिए। तो यहाँ oxygen को होना जरूरी है और root respiration होके CO2 बनाती है तो इसका मतलब oxygen भी रहती है और CO2 भी रहती है। और जो air आती है ऊपर से आती है, atmosphere से भी आती है, तो उसमें nitrogen भी होती है। तो इसका मतलब जो gaseous phase होगा उसमें nitrogen भी होगी, oxygen भी होगी, CO2 भी होगी और दूसरी gases भी होंगी जो atmosphere में होती है। So this this gaseous phase is important from respiration point of view. Whenever there is a liquid phase is high, whenever liquid is more, then air is removed. and there is anaerobic condition and there is no air then respiration is reduced to jab pura liquid phase ho jayega to usme air bachegi nahi to root ka respiration kam ho jata hai so that's why these three phases are very important and these solid phase uh, decide the aggregation which in turn uh, affect the liquid phase and gaseous phase so this solid phase is important from nutrient release soil fertility point of view liquid phase is important from water absorption and nutrient absorption point of view and this and this gaseous phase is important from a uh, respiration point of view so these three phases are very important from soil fertility and plant growth point of view so this is about the three phases of soil system thank you very much